Anotar a história é uma tarefa que requer de quem a faz a capacidade de observar os fatos e relatá-los de maneira mais nítida possível. Isto é, diante de um acontecimento, quem o registra na história deve ter a preocupação de captar o fato e transmiti-lo de forma compreensível a quem se interessa por tal acontecimento. Ainda que o registro histórico seja destinado a um determinado grupo de pessoas, mesmo assim, deve ser transmitido de maneira muito transparente e de fácil compreensão. Por exemplo, no Novo Testamento temos o livro de Atos dos Apóstolos, a quem é atribuída a autoria de Lucas. Lucas, assim como no Evangelho atribuído a ele, se preocupa em narrar os acontecimentos sem que a sua opinião fosse manifesta permitindo que o acontecimento registrado ficasse muito nítido na mente de quem lê sua narrativa. Da mesma maneira, os livros históricos do Antigo Testamento, de Josué até Esther, encontramos diversas narrativas da história do povo de Israel, expostas de maneira muito simples e direta, apresentando os altos e baixos da espiritualidade deste povo. Nesse contexto, encontramos o primeiro livro das crônicas, e ainda que narre fatos já expostos em outros livros do Antigo Testamento, no entanto, este escrito apresenta suas particularidades como um escrito inspirado por Deus. Por isso, faz parte das Sagradas Escrituras, tanto na Bíblia cristã como na Bíblia hebraica. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Para você que é novo por aqui, este canal apresenta vídeos dentro do pensamento protestante, com temas sobre a Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. Tudo isso para você se aprofundar um pouco mais no pensamento cristão. É importante que você se inscreva aqui no canal, não perca de vista esse canal. Clique também no sininho das notificações para ser avisado quando um vídeo novo é postado por aqui. E se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e também o seu comentário. E esse vídeo que você está assistindo faz parte de um conjunto de vídeos, uma série de vídeos, os livros da Bíblia. Assim, cada um dos livros da Bíblia Sagrada é apresentado em um vídeo. E você pode fazer uma assinatura do canal, tornando-se um membro. Logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você conhecer os materiais disponíveis lá na área de membros. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre o primeiro livro de crônicas. Assim como os livros de primeiro e segundo reis eram apenas em um único volume, os livros de primeiro e segundo crônicas também eram em um único volume. No hebraico, o nome dado ao livro de crônicas é de Ivrei Hayamim, que quer dizer o assunto dos dias, ou simplesmente a história dos acontecimentos. Pela tradição judaica, a autoria do livro é atribuída a Esdras, a mesma pessoa que aparece tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias. Esdras era um escriba descendente de Arão e pertencia à família de Seraías, morto durante o exílio babilônico. E além de ser um escriba, foi alguém que ocupou uma posição de liderança durante o tempo do exílio na Babilônia, durante o Império Persa e no retorno dos judeus ao fim do exílio. Assim, considerando que seja Esdras o autor desse escrito, a data provável gira em torno do ano 400 a.C. Contudo, existem intérpretes que defendem a ideia de que o escrito, mesmo que seja da autoria de Esdras, foi concluído após alguns acréscimos e expansões. Consequentemente, atribuem a data mais tardia, por volta do ano 250 a.C. Embora o livro contenha narrativas históricas, por isso faz parte dos livros históricos do Antigo Testamento, no entanto, o escrito apresenta princípios espirituais como a autoridade espiritual e a lei da semeadura e colheita. Isso diz respeito a uma visão sacerdotal da história do povo de Israel. 
Os capítulos iniciais do livro apresentam as genealogias de Adão até Noé, os doze filhos de Jacó e os descendentes de Judá, os descendentes de Davi, os descendentes de Judá, os descendentes de Levi, os descendentes de Issacar, de Benjamim, de Manassés, de Azer e de Benjamim e de Saul. O capítulo 9 apresenta os habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro babilônico. Estas narrativas fazem uma ligação entre o passado dos israelitas com o momento em que o escritor vivia. Do capítulo 10, com a morte de Saul com seus filhos, até o capítulo 29, o livro passa a apresentar alguns relatos da vida do rei Davi. Nesses capítulos encontramos a unção de Davi como rei, os valentes de Davi, os homens que acompanhavam Davi em Ziclag, os homens que acompanhavam Davi em Hebron, a arca da aliança fica na casa de Obed-edom, a aliança de Davi com o Irão, rei de Tiro, a arca da aliança é retirada da casa de Obed-edom, a alegria de Davi pelo retorno da arca a Jerusalém, o desejo de Davi em construir o templo, a oração de Davi, diversas vitórias de Davi, Davi e o rei dos Amonitas. O capítulo 20 relata a passagem de alguns gigantes e até mesmo irmãos de Golias. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gesé. Naquela época, Sibecai de Uzat matou Sipai, um dos descendentes dos refaíns, e os filisteus foram subjulgados. Noutra batalha contra os filisteus, Elenã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gat, que possuía uma lança cuja haste parecia a lançadeira de Tecelão. Noutra batalha em Gat, Havia um homem de grande estatura e que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, vinte e quatro dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o matou. O texto do livro ainda segue com Davi enumera o povo e é castigado por Deus, os preparativos de Davi para a construção do templo, Salomão é coroado rei, os turnos e as funções dos levitas, os guardas do tesouro do templo, os oficiais e juízes, a numeração do povo de Israel, as exortações de Davi, Davi entrega o desenho do templo a Salomão, as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Ainda que o livro apresente fatos já contidos nos escritos de Samuel e nos livros de reis, contudo, primeiro Crônicas apresenta fatos únicos, como a origem dos israelitas a partir de Adão. Assim, alguns intérpretes informam que quem pretende conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, no mínimo deve estar familiarizado com as narrativas do livro de primeiro Crônicas. E por mais que sejam narrativas históricas, o livro ainda é a palavra de Deus para nós. Ao contrário disso, seria apenas mais uma narrativa histórica das origens do povo judeu. Muito obrigado por sua preciosa audiência. Um abraço e até um próximo vídeo.